சயின்ஸ் அண்ட் டெக் ஆஃப் சூப்பர் ஹீரோ சீரீஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் எபிசோட்ல சூப்பர்மேன் பத்தியும் ஸ்பைடர்மேன் பத்தியும் பார்த்துருந்தோம் அடுத்ததா இந்த சீரீஸுடைய தேர்ட் எபிசோடான இந்த வீடியோல ஓட்டிங் போல்ல மெஜாரிட்டியில இருக்க அயன்மேன் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் காமிக்ஸ் புக்ஸ்லயும் திரைப்படங்கள்லயும் நம்ம பார்த்த டோனி ஸ்டாக் என்ற கேரக்டர் தன்னுடைய உலக கவசத்தின் மூலயமா வானத்துல பறக்கிறது சக்தி வாய்ந்த எரிசக்தியை பயன்படுத்தி எதிரிகளை அழிக்கிறது தன்னுடைய உலக கவசத்துல இருந்து ஆயுதங்களை எரியறதுன்னு இப்படி பார்க்க சாத்தியமான அல்லது பாசிபிளா தெரியற அயன்மேன்ற இந்த சூப்பர் ஹீரோ கேரக்டர் ரியல் லைஃப்ல டெக்னிக்கலா எந்த அளவுக்கு பாசிபிள்னு தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல்ல அயன்மேனுடைய மார்க் ஷூட்ஸ் அல்லது ஆர்மர் அதாவது கவசத்தை பத்தி பார்க்கலாம் அயன்மேன் யூஸ் பண்ற எந்த மார்க் ஷூட்ஸா இருந்தாலும் அது முக்கியமான சில பண்புகளை அதாவது ப்ராப்பர்டிஸ கொண்டு இருக்கணும் எடுத்துக்காட்டா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரென்த் அதீத வலிமை வியர் ரெசிஸ்டன்ட் தேமானத்தை தாங்கக்கூடிய திறன் ஷாக் அப்சபன்ட் அதிர்வை தாங்கக்கூடிய திறன் டெம்பரேச்சர் ரெசிஸ்டன்ட் வெப்பநிலையை தாங்கக்கூடிய திறன் இப்படி பல விதமான ப்ராப்பர்டிஸ கொண்டு இருக்கிற அயன்மேன் ஷூட் அயன்லயோ இல்ல ஸ்டீல்லயோ செய்ய முடியாது அதுக்கு பிரத்யேகமான ஒரு மெட்டீரியல் தேவை அதுதான் டைட்டானியம் அலாய் அதாவது டைட்டானியம் கலப்பு உலோகம் இதே தான் திரைப்படங்கள்லயும் காட்டியிருப்பாங்க ஆனா இந்த கவசத்துடைய வெளிப்புறத்தை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு இதை உருவாக்கிடலான்னு சொல்லிட முடியாது அதனால இந்த கவசத்துடைய உட்பகுதியையும் அதாவது இன்டீரியரையும் நம்ம கவனிச்சாகணும் வெளிப்புற கவசத்துல ஏற்படுற பாதிப்புகளை உள்ள இருக்க மனிதனுக்கும் ஏற்படாம தடுக்கிறதுக்கு கவசத்துக்கும் மனிதனுக்கும் நடுவுல ஒரு மென்மையான இல்ல சாப்டான மெட்டீரியல பயன்படுத்தி ஆகணும் இதுக்கு நம்ம சர்பத்தைன்ற மெட்டீரியல பயன்படுத்தலாம் இதனுடைய கூடுதல் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இது எலக்ட்ரிக்கல் இன்சுலேட்டர் ஆகவும் ஒர்க் ஆகும் இது மட்டும் இல்லாம அந்த கவசம் மனிதனுடைய உடல் வெப்பத்தை சமநிலைப்படுத்துறதுக்கு தேவையான வெண்டிலேஷனையும் வேர்வைய வெளியேற்றத்துக்கு தேவையான வசதிகளும் உள்ள இருக்க மனிதனுக்கு பிராணவாயு அதாவது ஆக்சிஜன் தடைப்படாம கிடைக்கிறதுக்கு தேவையான வசதிகளும் அமைஞ்சிருக்கணும் அடுத்ததா அயன்மேன் பறக்கிறதுக்கும் சில சமயங்கள்ல ஆயுதமாவும் பயன்படுத்துற அயன்மேன் கவசத்துடைய இன்னொரு முக்கியமான அங்கமான ரிப்பல்சர்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் திரைப்படங்கள்லயும் காமிக்ஸ்லயும் நம்ம பாக்கிற ரிப்பல்சர்ஸ் என்ற டெக்னாலஜி ரியல் லைஃப்ல பாசிபிளே கிடையாது இது டோட்டலா பிக்ஷனலான அதாவது கற்பனையான விஷயம் இல்லைன்னா அயன்மேன் ஷூட்ல ஜெட் ப்ரொபல்ஷன் இன்ஜினை பொருத்தி பறக்க வைக்கலாம் ஆனா இதுலயும் ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு ஒண்ணு இந்த ஷூட்டுடைய கால்கள்லயும் கைகள்லயும் இந்த இன்ஜின்ஸை நம்ம பொறுத்ததுனால அயன்மேனுடைய ரெகுலரான ஆக்டிவிட்டிஸையும் ஸ்டன்ஸையும் பண்ண முடியாம போகலாம் ரெண்டாவது இந்த இன்ஜின்ஸ் உடைய ஃபியூல் கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மின்றதுனால இத தொடர்ந்து பல மணி நேரம் பயன்படுத்த முடியாம போகலாம் அடுத்ததா அயன்மேனுடைய மொத்த ஷூட்டுக்கும் ரிப்பல்சர்ஸ் வெப்பன்ஸ்னு எல்லாத்துக்குமே எல்லை இல்லாத கிளீன் பவரை சப்ளை பண்ற ஆர்க் ரியாக்டரை பத்தி பார்ப்போம் திரைப்படங்கள்லயும் காமிக்ஸ் புக்ஸ்லயும் நம்ம பார்த்த ஆர்க் ரியாக்டர் மாதிரியான ரியாக்டர் கிட்டத்தட்ட பாசிபிள் தான்னாலும் அத அயன்மேனுடைய நெஞ்சில இருக்கிற மாதிரி ரொம்பவும் சின்னதா மாத்துறதுல தான் சிக்கலே இருக்கு ஏன்னா ரியல் லைஃப்ல இருக்க ரியாக்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவும் பெரிய பெரிய காம்போனன்ஸா இருக்கும் இத சின்னதா மாத்துறதுன்றது சாத்தியமே இல்லாத விஷயம் அப்படி இல்லைன்னா நாசா விண்வெளிக்கு அனுப்புற சேட்டிலைட்லயும் ஸ்பேஸ் கிராப்ட்ஸ்லயும் பயன்படுத்துற நியூக்ளியர் ரியாக்டரை பயன்படுத்தலாம் ஆனா அதுல இருந்து வெளியாகிற அதீத வெப்பமோ ரேடியேஷனோ அதை பயன்படுத்துற மனிதனையே கொண்டுடலாம் அப்படி அதுவும் இல்லைன்னா இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிறதுலயே ரொம்பவும் எஃபிஷியண்டான பேட்டரியான லித்தியம் சல்பர் பேட்டரிய பயன்படுத்தலாம் ஆனா இந்த பேட்டரி உடைய ஒரு சில நிமிஷம் யூசேஜுக்கு இத பல மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ண வேண்டி இருக்கும் எனதான் ஆர்க் ரியாக்டர் ரிப்பல்சர்ஸ்னு அயன்மேனுடைய ஷூட்டுக்கு வலு சேர்த்தா கூட அதுக்குள்ள இருக்க டோனி ஸ்டாக்ன்ற கேரக்டருக்கு பக்க பலமா இருக்கிறது என்னமோ ஜார்விஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஜார்விஸ் மாதிரியான ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ நம்ம டெவலப் பண்றதுக்கு முன்னாடி பல பில்லியன் இல்ல மில்லியன் கணக்கான கேல்குலேஷன்ஸ பர் செகண்ட்ல கேல்குலேட் பண்ற அளவுக்கு திறன் உள்ள மற்றும் பல பில்லியன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ தன்னுள்ள கொண்டு இருக்கிற ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை உருவாக்கி ஆகணும் இப்படியான சூப்பர் கம்ப்யூட்டரை பர்ஃபெக்டா பயன்படுத்துற மாதிரி கோட் பண்ண ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுல இன்ஸ்டால் பண்ணோம்னா அயன்மேன் படத்துல நம்ம பாக்குற ஜார்வீஸ் மாதிரியான ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ ரியல் லைஃப்லயும் கொண்டு வரலாம் இதுல ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா கிட்டத்தட்ட ஜார்வீஸ் மாதிரியான ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரியல் லைஃப்லயே ஆல்ரெடி இருக்கு அதுதான் ஐபி முடிய வாட்சன் இத ஆல்ரெடி சில மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ்ல பயன்படுத்தி சக்சஸ் பண்ணிருக்காங்க அடுத்ததா ஆக்மெண்டட் இல்ல மிக்சட் ரியாலிட்டி கூகுள் கிளாஸ்
அதுல ரிப்பல்சஸ் ஆர்க் கிரியேட்டர் வெப்பன்ஸ் பலவிதமான டெக்னாலஜியை பொறுத்த தெரிஞ்ச ஒரு எக்ஸ்பர்ட் இன்ஜினியரா ஜார்விஸ் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி பலவிதமான இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஹேண்டில் பண்ண தெரிஞ்ச ஒரு ஐடி இன்ஜினியரா டோனி ஸ்டாக்ன்ற கேரக்டர் மாதிரி ரியல் லைஃப்ல நம்ம மாறுறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதுக்கு பலவிதமான படிப்புகள் படிச்சு பலவிதமான சப்ஜெக்ட்ஸ்ல எக்ஸ்பர்டா இருக்கணும் எக்ஸாம்பிளா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஆரோடைனமிக்ஸ் மிஷின் லேர்னிங் மெக்கட்ரானிக்ஸ் சில படிப்புகளை சொல்லலாம் சரி மொத்தத்துல நம்ம திரைப்படங்கள்லயும் காமிக்ஸ் புக்ஸ்லயும் பார்த்த அயன் மேன்ற சூப்பர் ஹீரோ கேரக்டரை அப்படியே உருவாக்க முடியாதுன்றது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆனாலும் இப்ப இருக்க ரியல் லைஃப்ல பிராக்டிக்கலா ஒரு அயன் மேன் ஷூட்டை நம்ம உருவாக்கணும்னா அதுக்கு நமக்கு என்னெல்லாம் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் கேஜெட்ஸ் அவைலபிளா இருக்குன்னு இதெல்லாம் பயன்படுத்தி ஒரு அயன் மேன் ஷூட்டை நம்ம தயாரிச்சோம்னா அது பார்க்க எப்படி இருக்கும்ன்றதையும் பார்ப்போம் அமெரிக்கா தன்னுடைய மில்டரி பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்த ஆலோசிச்சுட்டு இருக்க டேலோஸ் எச்யூஎல்சி ஹல்க்ன்ற எக்ஸோ சூட்ஸ் ஜப்பானுடைய அயன் ஜெயிண்ட் சைனாவுடைய என்கே ஜீரோ ஒன் ஷூட் மற்றும் இந்தியாவுடைய கேரளா ஸ்டேட்டை சேர்ந்த விமல் கோவிந்த் மணிகண்டன் அப்படின்ற ஒரு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல கண்டுபிடிச்ச ஜி டூ ஷூட்டுன்னு இது போல எக்ஸோ ஸ்கிலிட்டன்ஸை நம்ம அயன் மேன் ஷூட்டுக்கு ஒரு மாற்றா பயன்படுத்தலாம் பிரிட்டனை சேர்ந்த ரிச்சர்ட் ப்ரௌனிங்ற கண்டுபிடிப்பாளர் ஃபிளையிங் ஷூட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இதை இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன்ஸ்ன்ற ஷூட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெருசா டிசைன் பண்ணி அதுல பொருத்தி பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா சுவிட்சர்லாந்து மில்டரி பைலட்டான இவிஸ் ராய் அப்படின்ற ஒரு கண்டுபிடிச்ச ஜெட் விங் பேக் அப்படின்ற ஷூட்டை எக்ஸோ ஸ்கெலிட்டன்ஸுடைய பின்புறத்துல பொருத்தி பயன்படுத்தலாம் மத்தபடி இதுக்கு முன்னாடியே ஆர்க் கிரியாக்டருக்கு ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்டா லித்தியம் சல்பர் பேட்டரி யூஸ் பண்ணலாம் ஜார்விஸ் என்ற ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கு மாற்றா ஐபிஎம் உடைய வாட்சன் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா இது ஜார்விஸ் மாதிரி ஒர்க் ஆகலனாலும் பலவிதமான இன்புட்ஸ் அண்ட் டேட்டா லோட் பண்ணோம்னா வாட்சனும் ஜார்விஸ் மாதிரி ஒர்க் ஆகுறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்கு கடைசியா ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டிக்கு மைக்ரோசாப்ட் உடைய டெவலப்மெண்ட்ல இருக்க ஹோலோ லென்ஸ் கமர்ஷியல வந்து ஒண்ணு பயன்படுத்தலாம் ஆக மொத்தத்துல இப்ப இருக்க டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி மார்க் ஒன் மாதிரியான ஷூட்டை வேணா நம்ம அட்டைன் பண்ணலாம் ஆனா மார்க் த்ரீ மாதிரியான வெல் இன்ஜினியர் அண்ட் டிசைன் ஷூட்டை நம்ம அட்டைன் பண்ணோம்னா அதுக்கு இன்னும் பத்து முதல் இருபது வருஷங்கள் ஆகலாம் மார்க் த்ரீ மாதிரியான ஒரு ஷூட்டை நம்ம தயார் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன விதமான லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் கேஜெட்ஸ் தேவைப்படும் உங்களுடைய பதில்களை கமெண்டா சொல்லுங்க இந்த சீரீஸ் உடைய அடுத்த எபிசோட்கான ஓட்டிங்ல பேட்மேன் ஹல்க் கேப்டன் அமெரிக்கான்னு மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இதுல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் ஹீரோக்கு ஓட் பண்ணுங்க மெஜாரிட்டி வர அந்த சூப்பர் ஹீரோ பத்தி அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம்